स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली एक दशमलव दो वास्तविक संख्याएं ठीक है एक दशमलव एक के हम सारे सवाल बता चुके हैं एक दशमलव दो आज हम लोग पढ़ेंगे निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें बोला है एक सौ चालीस एक सौ छप्पन और तीन हजार आठ सौ पच्चीस तथा पांच हजार पांच तथा सात हजार चार सौ उनतीस इसको चार चार ठो पांच ठो सवाल दिया इसको करना है सबसे पहले समझिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है अभाज्य गुणनखंड जिसका मतलब की अगर मान लीजिए कि ये संख्या दिया हुआ ये वाला संख्या जैसे कि एक दिया हुआ है तो एक का अभाज्य गुणनखंड मतलब इसका गुणनफल निकालेंगे ये संख्या किससे किससे कट जा रही है उसको देख लेते हैं उसके बाद उसको अभाज्य गुणनखंड वही होता है उसका ठीक है जिसको बोल सकते हैं कि एक में सीक्वेंस में इस तरीके से करके निकाल देते हैं दो से करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा सत्तर फिर दो से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा पैंतीस फिर दो से करेंगे कितना हो जाएगा दो से नहीं जाएगा पाँच से जाएगा तो पाँच से करेंगे कितना बार बन जाएगा सात बार में फिर यहाँ पर सात से ले जाएंगे कितने बार में एक बार में तो ये इन संख्याओं से कटा है तो इसको हम लोग इसका आंसर लिखेंगे टू इंटू टू इंटू फाइव इसके नीचे लिख सकते हैं दो है ना तो यहाँ पर दो के पावर दो और गुणे यहाँ पर हो जाएगा पाँच और इंटू यहाँ पर हो जाएगा सात ठीक है ये हो गया इसका भाज्य गुणनखंड ये आंसर हो गया ठीक है अब इसका सेकेंड वाला जो करेंगे ये फर्स्ट था सेकेंड वाला करते हैं 156 156 सिक्स का हम लोग करते क्या चीज़ है यहाँ पे जाएगा टू से कर लेंगे कितनी टाइम जाएगा सेवन टाइम में टू से एट टाइम जाएगा फिर टू से कर लेते हैं तो कितनी टाइम में जाएगा टू थ्री जा और टू नाइन जा फिर थ्री से कर लेते हैं हम लोग का थ्री टाइम जाएगा तो वन और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा थ्री हो जाएगा फिर थ्री टाइम जाएगा तो कितना थर्टीन टाइम जाएगा मतलब तेरह बार में जाएगा तेरह कम तेरह तेरह से जाएगा तेरह से एक बार में चला जाएगा ये फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो गुणे यहाँ पर जाएगा दो गुणे यहाँ पर जाएगा तीन गुणे यहाँ पर जाएगा तेरह जो चीज़ डबल है ये दोनों डबल है ना दो के पावर दो और गुणे यहाँ पर जाएगा तीन और गुणे यहाँ पर जाएगा तेरह इस तरीके से ये आंसर हुआ ठीक है ये आंसर हुआ इसका बाद गुणनखंड ठीक है अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जाएगा थ्री एट टू फाइव और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से फाइव से पहले जाएगा देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किससे कटेगा फाइव से ठीक है क्योंकि पीछे में पाँच है तो पाँच से कट सकता है अगर जीरो होता तो भी पाँच से कट जाता अगर जीरो होता तो दो भी से भी कट जाता तीन से भी कट सकता था चार से भी कुछ भी से कट जाता था जीरो ठीक है ना यहाँ पर देख लीजिए इसको कर लेते हैं हम लोग पाँच सते पैंतीस ठीक है पाँच सते पैंतीस सात बार में जाएगा बच गया हमारा कितना है यहाँ पे पाँच सत्या पैंतीस के तीन बच गया तो पाँच छक तीस बच गया दो तो यहाँ पे हो जाएगा पाँच पूछे पच्चीस फिर से पाँच से जाएगा ये ठीक है पाँच से कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पाँच एक पाँच बच गया दो तो मतलब पाँच पूछे पच्चीस और पाँच थे पंद्रह ठीक है पाँच से तीन बार मिल गया अब तीन से करके देखते हैं तीन पचे पंद्रह और तीन एकम तीन फिर तीन से करके देखेंगे तो तीन से करेंगे कितना हो जाएगा तीन एकम तीन और तीन सत्य इक्कीस अभी सत्रह टाइम में जाएगा यहाँ पर जाएगा सत्रह बार में जाएगा एक बार सत्रह से जाएगा एक बार में सत्रह टाइम नहीं जाएगा सत्रह एक बार में यहां पर हो जाएगा कितना हमारा पांच और यहां पर हो जाएगा पांच गुणे यहां पर जाएगा पांच गुणे यहां पर जाएगा तीन और गुणे यहां पर जाएगा तीन और गुणे यहां पर जाएगा सत्रह इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो यहां पर जाएगा तीन का डबल है मतलब तीन का स्क्वायर कर लेते हैं गुणे पांच का डबल है तो पांच का स्क्वायर कर लेंगे और गुणे यहां पर जाएगा सात और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर ठीक है अब देखते हैं हम लोग यह सवाल को तो यहाँ पे दिया हमारा पाँच दिया हुआ जीरो दिया हुआ जीरो दे दिया पाँच दे दिया ठीक है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पीछे पाँच है तो हम लोग पाँच से ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाँच से ले जाते हैं तो इतना हो जाएगा हमारा पाँच एकम पाँच जीरो जीरो पाँच एकम पाँच और जब भी अगर ऐसी संख्या आएगी तो समझ लीजिएगा ये संख्या या तो सात से जाएगी या तो फिर तेरह से जाएगी या ग्यारह से जाएगी इसी संख्याओं से जाती है सत्रह से जाएगी ऐसी कुछ संख्याओं से जाती है उनतीस से भी जा सकती है मतलब कि ये अभाज्य गुणनखंड से जाएगी भाज्य संख्याओं से ही जाएगी ठीक है तो इसका हम लोग देखते हैं अभी हम लोग सात से कटा के देखते हैं सात एकम सात तीन बज जाएगा यहाँ पर सात चौक अट्ठाईस दो बज गया सात तरीके के कट जा रहा तो सात से ले जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे जाएगा कितना हमारा सात एकम सात हो जाएगा तीन सात चौक अट्ठाईस और सात तरीके इक्कीस तीन बार में कटेगा अब देखिए ये सात से जा रहा है क्या सात एकम सात नहीं बजाएगा बच जाएगा तीन यहाँ पे अभी ग्यारह से करके देखते हैं ग्यारह एकम ग्यारह ग्यारह से देखिए करके देखते हैं ग्यारह से तो ग्यारह एकम ग्यारह बच गया हमारा तीन ग्यारह तीन तैंतीस फिर तेरह से करके देखते हैं तो यहाँ पर जाएगा तेरह से करेंगे इतना हो जाएगा मतलब इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा पाँच गुणे यहाँ पर जाएगा सात गुणे यहाँ पर जाएगा ग्यारह और गुणे यहाँ पर जाएगा तेरह और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 
अब आते हैं हम लोग इसके लास्ट सवाल पे लास्ट सवाल हमारा दिया हुआ है कितना हमारा देखिएगा दिख रहा है ना सबको ठीक है ये आंसर हो गया यहाँ तक अब अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे फोर दिया हुआ है यहाँ पे टू दिया है यहाँ पे नाइन दिया हुआ है इसको हम लोग कटा के देखते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको कटाने के लिए सबसे पहले हम लोग किसको लेंगे किस संख्या से कट सकता है तो पहले हम लोग इसको सत्तर से कटा के देखते हैं ठीक ना क्योंकि पीछे से कट नहीं रहा है हम इसको कटा के देखे हैं तो सत्तर से कटेगा ये आपको याद रखना पड़ेगा ये बात को किससे कटेगा सत्तर से कटाते हैं तो यहाँ पे कितना जाएगा हमारा सत्तर से होकर अड़सठ चार बार जाएगा बच गया हमारा कितना छह मतलब बासठ हो गया तो सत्रहवन और सत्रह इक्यावन तीन बार में जाएगा इक्यावन हो जाएगी ग्यारह बच गया और सत्रह सत्रह छह एक सौ दो और सत्रह सत्य एक सौ उन्नीस यहाँ पे सत्रह से चला जाएगा फिर उन्नीस से अब कटा के देखते हैं तो उन्नीस दुना के कितना हो जाएगा अड़तीस बच गया पाँच तो उन्नीस दुना के अड़तीस और उन्नीस तीन सत्तावन तीन हो जाएगा फिर तेईस से कटा के देखेंगे तो तेईस हो जाएगा एक बार में कट जाएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सत्रह और गुणे यहाँ पर हो जाएगा उन्नीस और गुणे यहाँ पर हो जाएगा तेईस अब देखिए इसको आप लोगों को चेक करना ही पड़ेगा कि ये किस संख्या किससे कट रही है ठीक है आप लोगों को चेक कैसे करेंगे आप लोग पहले बारी बारी से इसको कटा के देखेंगे किससे कट रहा है ठीक है उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे सत्रह से कट जाएगा इससे नीचे कोई भी संख्या से नहीं कटने वाला सत्रह से कटेगा और लास्ट में तेईस से कटेगा ठीक है तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको ये संख्या को ठीक है और ये इस तरह से ये सवाल हो गया अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे ठीक है क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युगों में से एस तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए जांच कीजिए दोनों संख्याओं को गुणनफल और एल तथा एलसीएम तो दोनों संख्याओं को गुणनफल मानी इन दोनों का गुणा एल और एल के बराबर होगा कहने का मतलब यही हुआ था पहले इन दोनों को गुणा कर ही लेते हैं ठीक है तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो दोनों संख्याओं को गुणनफल यहाँ पर लिखेंगे दोनों संख्या ओ का गुणनफल फल बराबर यहाँ पर जगह एच सी एफ इंटू एल सी एम ठीक है इस तरीके से दिया हुआ है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब यहाँ पर जगह छब्बीस और गुणे कितना हो जाएगा हमारा नाइन्टी वन इक्वल किसके होना चाहिए एल सी एम और एस सी एफ के तो इसका एल सी एम कितना हो जाएगा हमारा छब्बीस का हम लोग पहले फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा छब्बीस का साइड में फैक्टर करके दिखा देंगे मतलब इधर कर लेंगे हम लोग साइड में फैक्टर तो साइड में फैक्टर करने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा छब्बीस साइड मतलब दिखाना पड़ेगा इसको यह नहीं कि साइड में रफ काफी में मत कर लीजिएगा इसको साइड में दिखाना पड़ेगा छब्बीस का अगर फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ पर दो गुणे यहाँ पर जगह तेरह और इक्यानवे का करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा सात और गुणे यहाँ पर जगह तेरह दोनों में जो कॉमन होता है वो क्या होता है हमारा एच होता है तो यहाँ पे एच की जगह पे क्या लिख देंगे तेरह और गुणे एल कितना हो जाएगा हमारा अगर इन दोनों में एल की बात किया जाए तो एल क्या हो जाएगा हमारा तेरह तो होगा ही होगा तो तेरह तो होगा ही होगा और गुणे में जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं तो गुणे यहाँ पर जगह सात और यहां पर गुणे हो जाएगा दो अब इन सबका हम लोग क्या करेंगे गुणा कर लेते हैं तो गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए इसमें सबका गुणा कर लेते हैं सबका आपस में गुणा करेंगे इसका भी गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 182 और इन कितना हो जाएगा हमारा 13 ठीक है और इसकल टू यहाँ पर देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13 का भी गुणा करना है और 13 में दो को गुणा करें तेरह जाना छब्बीस छब्बीस में सात को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा छब्बीस सत्य एक तो यहाँ पर हो जाएगा तेरह और गुणा वहाँ पर हो जाएगा वन ठीक है वन इसका गुणा कर लिए तो अभी तेरह और तेरह का गुणा करना है इसमें भी तेरह का इसमें भी गुणा करना है तेरह दुना के छब्बीस को छः कैरी कितना हो जाएगा दो और तेरह में आठ को गुणा करेंगे तेरह अठे एक सौ चार एक सौ चार और दो एक सौ छः एक सौ छः का छः हाथ में दस और तेरह कम तेरह दस तेईस मतलब यहाँ पे इतना आ गया बराबर इसका भी गुणा करेंगे इतना जगह तेईस और छः छठ यहाँ पे जगह यही और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर यही हमको लाना था तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एल भी यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे हो जाएगा ये एच सी एफ और यहाँ पे एल सी एम लिखाएंगे तो एल सी एम तो एल सी एम हमारा कितना हो जाएगा हमारा एल सी एम तो एल सी एम जगह टू थर्टीन और इन टू टू भी हो जाएगा और सेवन भी हो जाएगा और यही हम यहाँ पे लिखे हैं ठीक है इस तरीके से अभी हम लोग दूसरा सवाल करते हैं उसके बाद काफी अच्छे से और समझ में आएगा तो दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है पाँच और यहाँ पे दिया हुआ और ठीक है यहाँ बोला 92 तो पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्या का गुणनफल फल बराबर एल और गुणे एच ठीक है एल सी एम गुणे एच सी एफ तो पहले हम लोग एल सी एम और एच सी एफ इन दोनों का निकाल लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 110 और इसको कर लेंगे टू से तो यहाँ पे दो दुनी के चार दो पचे दस और दो पचे दस फिर तू पाँच से करेंगे तो कितना हो जाएगा पाँच पचे पच्चीस पाँच एक हम पाँच फिर तीन से कर लेते हैं तो तीन से सत्तरह टाइम में जाएगा और फिर सत्तरह से कर लेते हैं तो कितने टाइम में जाएगा वन टाइम में अब ये हो गया हमारा इतना अब दूसरे वाला
से कर लेते हैं दो चौक के आठ और दो से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा दो से कर देंगे दो दो चौक के आठ हो जाएगा दो छः के बारह फिर दो से कर लेंगे कितना हो जाएगा हमारा तेईस और फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा तेईस से करेंगे कितना हो जाएगा एक अब देखिए यहाँ पे एल तो हमारा कितना हो जाएगा हमारा एल अगर निकालने की बात करते हैं एच की एच सी दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पे दो है और यहाँ पे भी दो है और कोई कॉमन दिख रहा है क्या किसी चीज़ में नहीं तो इसका मतलब एच हमारा दो हो जाएगा एल की बात करते हैं तो एल सी टू क्या हो सकता है हमारा एल सी बराबर कितना दिया हमारा दो तो कॉमन है ही है और इसके बाद क्या कॉमन है गुणे यहाँ पर कॉमन नहीं है तो यहाँ पर दो कॉमन नहीं है फिर तीन भी नहीं है फिर पाँच भी नहीं है इधर देखिए पाँच नहीं है फिर सत्रह भी नहीं है और तेईस भी नहीं है ठीक है तेईस अब इन सब का गुणा कर लेंगे तो इन सब का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा दो दिन के चार चार तीन बारह बारह पचे साठ और साठ में सत्रह का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा साठ में सत्रह का गुणा करते हैं तो तो साठ और गुणे यहाँ पर जाएगा सत्रह और गुणे यहाँ पर जाएगा तेईस ठीक है अब गुणा कर लेते हैं हम लोग तो सत्रह छः का कितना हो जाएगा हमारा सत्रह पच सत्रह छः का एक सौ दो यहाँ पर जाएगा एक सौ दो और जीरो लगा लेते हैं और गुणे यहाँ पर जाएगा तेईस अब तेईस से गुणा कर लेते हैं तो तेईस से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा तेईस गुणा का छियालीस को छः और कह रहे कितना हो जाएगा चार और यहाँ पर जाएगा चार है तो जीरो चार ही हो जाएगा और तेईस से करेंगे तो तेईस कम तेईस मतलब तेईस चार सौ साठ तेईस चार सौ साठ क्या आ जाएगा इसका एल आ गया अब यहाँ पे हम लोग का एल भी आ गया एच भी आ गया हमें एच भी पता हो गया और एल भी पता हो गया तो यहाँ पे दो संख्या और गुणन पर मतलब 510 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 92 इक्वल में एल बराबर कितना दे दिया हमारा 23 देखिए 460 ठीक है और गुणे एच हमारा कितना आया दो तो दो सौ गुणा कर लेंगे दो सौ गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका गुणा करें पहले इसका गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा जीरो और छः दुनी के बारह को दो और चार दुना के आठ एक नौ और तीन दुना के छः और यहाँ पे जाएगा चार यहाँ पर छियालीस चार कितना है छियालीस छियालीस नौ सौ बीस और इसका भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा छियालीस नौ सौ बीस और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर ठीक है एल और एस भी हमारा आंसर होगा ये भी आंसर हो सकता है ठीक है और ये भी आंसर होगा ठीक है ये गुणनखंड विधि से निकालने का तरीका आप एल और एस को निकाल सकते हैं ये वाला नहीं निकालेगा ये रफ काफ है काम है तो आपको बस इतना करना होगा इसमें जैसे पिछले सवाल में हमने बताया था कि पाँच अगर दस दिया हुआ है पाँच तो इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा पाँच के जो गुणनखंड निकालेंगे दो गुणे यहाँ पर जाएगा पाँच गुणे यहाँ पर जाएगा तीन और गुणे यहाँ पर जाएगा सत्रह और यहाँ पर नाइन्टी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा दो गुणे यहाँ जगह दो गुणे यहां पर जगह तेईस ठीक है दो गुणे दो गुणे तेईस अब दोनों में जो कॉमन है मतलब दो कॉमन था तो ये देखिए एच में आ गया और जो कॉमन नहीं था जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेते हैं जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा एल हो जाएगा ठीक है और ये वाला पार्ट्स तो नहीं रखेंगे ठीक है ये वाला सिर्फ और सिर्फ अदर में रखेंगे क्योंकि उसने बोला है गुणनखंड विधि से तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं इस तरीके से जैसे मैंने इसको मिटाया वो भी दिखा सकते हैं लेकिन ये भी है ठीक है कितना छत्तीस तीन और ठीक है यहाँ पर दिया 44 इसको हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे निकाल लेंगे पहले हम लोग दो संख्याओं का दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का का गुणनफल फल बराबर एच ठीक है एच सी एफ गुण एल ठीक है अब देखो दो संख्याओं को गुणनफल निकालते हैं तो सबसे पहले दोनों संख्याओं को गुणनफल मतलब यहाँ पे जगह 336 और गुणे यहाँ पे जगह 54 ये दोनों संख्याओं का गुणनफल एस और एल के गुणनफल के बराबर होगा तो एल पहले एस निकालते हैं 336 का 336 का ठीक है 336 का निकाल लेंगे लेते हैं तीन फिर दो से कर लेंगे कितना हो जाएगा हमारा दो एक कम दो दो तीन दो छः के बारह और यहाँ पर जाएगा कितना हमारा दो अठे सोलह एक सौ अड़सठ फिर दो से कर लेंगे कितना हो जाएगा हमारा दो अठे सोलह दो चौके आठ फिर दो से कर लेंगे कितना हो जाएगा हमारा फिर दो से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा दो चौके आठ दो दूनी के चार यहाँ पर दो से फिर से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी फिर यहाँ पर तीन से कर लेते हैं तो सात बार में जाएगा फिर सात से कर लेंगे एक बार में जाएगा तो जो गुणनखंड आ रहा है उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पे जाएगा 336 336 और इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन ठीक है थ्री है थ्री इंटू सेवन अब यहाँ पे जो दिया हुआ 54 तो 54 का हम लोग कर लेते हैं 54 54 का कर लेंगे तो टू से कर लेंगे टू टू जा फोर और टू सेवन जा फिर थ्री से कर लेंगे नाइन फिर थ्री से कर लेंगे कितना हो जाएगा हमारा थ्री और फिर थ्री से कर लेंगे कितना हो जाएगा हमारा एक ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा फिफ्टी और इन टू यहाँ पर जाएगा कितना हमारा टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री थ्री है थ्री कर लेंगे अब देखिए इसमें हम लोग एल की बात करेंगे तो यहाँ पर जाएगा एच पहले एच की बात करते हैं तो एच क्या हो जाएगा दोनों में कॉमन क्या है दो कॉमन है दो कॉमन है 
तीन कॉमन है यहाँ पे तीन है और कोई कॉमन है कि नहीं नहीं कॉमन है तो यहाँ पे जाएगा दो इन टू यहाँ पे जाएगा थ्री बराबर कितना हो जाएगा हमारा सिक्स तो सिक्स हो जाएगा एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम सी एम टू कितना दिया हमारा पहले दो और तीन तो ऑटोमेटिकली कॉमन है तो कॉमन लिख लेंगे और इसका कॉमन क्या नहीं है ये तीन ठो दो कॉमन नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चाहिए हमारा दो गुणे यहाँ पर जगह दो गुणे यहाँ पर जगह दो और यहाँ पर सात भी कॉमन नहीं है तो गुणे यहाँ पर जगह सात लिख लेंगे इसमें कॉमन क्या नहीं है दो और ये कॉमन नहीं था दोनों तो यहाँ पर हो जाएगा तीन और गुणे यहाँ पर जगह तीन ये कॉमन नहीं इसको गुणा करके लिख लेते हैं यहाँ पे दो दुनिया के चार चार दोनों के आठ आठ दोनों सोलह सोलह तीन अड़तालीस अड़तालीस और पाँच अड़तालीस में नौ को गुणा करेंगे यहाँ पे जगह फोर्टी एट गुणे यहाँ पे जगह नाइन और गुणे यहाँ पे जगह सेवन गुणा करके लिख लेते हैं यहाँ पर जाएगा पहले नौ से गुणा करेंगे नौ आठ बहत्तर को दो हाथ में जाएगा कितना हो जाएगा हमारा सात और नौ चौके छत्तीस और छत्तीस और सात कितना हो जाएगा हमारा छत्तीस और सात तिरालीस ठीक है और गुणे कितना हो जाएगा हमारा फिर से हम लोग कर लेंगे सात से गुणा तो सात से गुणा करेंगे सात गुणा के चौदह और सात तिर के इक्कीस इक्कीस एक बाईस ठीक है और सात चौक अट्ठाईस दो अट्ठाईस दो तीस मतलब ये आ गया तीन हज़ार तीन हज़ार चौबीस ये हो जाएगा एलसीएम सी तीन हज़ार चौबीस एल होगा ध्यान से देखिएगा अब यहाँ पे कर देंगे एस हमारा छः है और गुणे यहाँ पे जाएगा तीन हज़ार यहाँ पर हो जाएगा तीन हज़ार चौबीस ये हो हमारा एल आ गया अब इन दोनों का गुणनफल नहीं इसके बराबर होना चाहिए तो सबसे पहले हम लोग गुणा कर ही लेते हैं तो यहाँ पर जाएगा छः चौके चौबीस और यहाँ पर जाएगा कितना हमारा छः दुनिया के बारह दो चौदह को चार कह कितना हो जाएगा एक एक लिख लेंगे और छात्री अट्ठारह अठारह एक इसका भी गुणा करेंगे तो वहीं आएगा अठारह एक आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा अठारह एक आ रहा है कि नहीं अगर ये आ रहा है इसका मतलब गुणनखंड सही है तो एल बराबर छः और सॉरी एच सी बराबर छः और एल बराबर तीन आएगा ठीक है यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अब चलते हैं हम इसके तीसरे सवाल पर ठीक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको बोलता है निम्नलिखित पूर्णांकों का एस और एल सी हमको क्या क्या करना है ज्ञात करना है एस और एल सी ज्ञात करना है सबसे पहले हम लोग पहला सवाल को देखते हैं पहला सवाल हमारा दिया हुआ है ये दिया हुआ हमारा बारह और यहाँ पे दिया हुआ हमारा पंद्रह और यहाँ पे दिया हुआ इक्कीस इसका हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना है एस और एल तो सबसे बारह का गुणनखंड क्या होगा दो होगा फिर दो होगा फिर तीन होगा ठीक है दो दो चार तीन बारह ठीक है फिर यहाँ पंद्रह करेंगे तो तीन होगा और गुणे पाँच होगा पाँच तीन पंद्रह फिर इक्कीस का करेंगे तो तीन होगा और गुणे सात होगा ठीक है तीन सौ इक्कीस अब देखिए यहाँ पे तीन सौ इक्कीस दिया हुआ है तो सवाल में किताब में तीन सौ इक्कीस दिया ना इक्कीस ही है ना हाँ इक्कीस ही है ठीक है इक्कीस ही अब इसको हम लोग करना क्या चीज़ है कि यहाँ पे जब दिया हुआ है हमारा तो इसका मतलब कि ये देख लेते हैं कि इसमें कॉमन क्या सबसे छोटा अंक देख लेंगे ये है और ये है अब कॉमन सबसे खोजते हैं तो एच क्या हो जाएगा एच सी एफ एच सी एफ हमारा क्या हो जाएगा कॉमन होता है वही होता है इसमें तीन है इसमें भी तीन है और इसमें भी तीन है तो इसका मतलब एच क्या हो जाएगा तीन और कोई चीज़ कॉमन मिल रहा है क्या नहीं ना तो कॉमन जब नहीं मिल रहा है तो एच क्या हो जाएगा हमारा तीन एल की बात करता है तो एल सी एम एल क्या हो जाएगा हमारा पहला हम लोग जो कॉमन है उसको तो लिख ही लेंगे तीन और जो कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं है दो दो तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर दो और गुणे यहाँ पर जाएगा दो और गुणे पाँच भी कॉमन नहीं था तो पाँच लिख लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर जाएगा गुणे यहाँ पर जाएगा पाँच और ये सात भी कॉमन नहीं था तो यहाँ पर गुणे हो जाएगा सात ठीक है अब इसका गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मतलब दो मतलब यहाँ पहले दो दुनिया के चार चार थे बारह बारह पच्चे साठ और साठ में अगर गुणा कर लेते हैं सात का तो सात छः बयालीस मतलब चार बीस ये हो गया एल सी चार सौ बीस और यहाँ पे एस हो जाएगा तीन और यही हमें निकालना था एस और एल तो ये हो गया हमारा ठीक है इतना आप लोग मत करिएगा ये हम समझाने के लिए ऐसा किए हैं ठीक है अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ हमारा दूसरे सवाल में सत्रह दिया हुआ है और तेईस दिया हुआ है ठीक है और यहाँ पे कितना दिया है उनतीस ठीक है उनतीस अब इसका गुणनखंड बन नहीं पा रहा तो सत्रह का गुणनखंड नहीं बन पा रहा तो एक होगा और गुणे कितना कर सकते हैं लोग सत्रह कर सकते हैं अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा एक और गुणे कितना हो जाएगा हमारा तेईस हो सकता है फिर इसका करेंगे तो एक और गुणे कितना हो जाएगा उनतीस है यहाँ पर ठीक है उनतीस ठीक है एक और गुणे कितना हो जाएगा उनतीस तो उनतीस कर लेंगे हम लोग अब देखिए इन सब में एच की बात करते हैं तो एच क्या होगा एच सी क्या हो जाएगा हमारा एच तीनों में क्या कॉमन है एक तो एक लिख लेंगे और एल की बात करते हैं तो एल कितना हो जाएगा हमारा तीनों में क्या कॉमन था एक तो एक से तो कोई मतलब नहीं होता लिख लेते हैं लेकिन एक हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा हमारा सत्रह तेईस और उनतीस दोनों कॉमन नहीं था तो सतरह हो जाएगा यहाँ पर जाएगा कितना हमारा सत्रह और यहाँ पर जाएगा तेईस और गुणे उ
सत्तर तीन क्या उनका एक खाता लगा पाँच और सत्रह है दुना के सत्तर दुना के चौंतीस चौंतीस पाँच कितना हो जाएगा हमारा उनतालीस और गुणे कितना हो जाएगा उनतीस अब देखिए उनतीस का गुणा इतना में करना है तो हम लोग क्यों न तीन का गुणा ही डायरेक्टली कर देते हैं तीस का ठीक है तीस का गुणा कर लेते हैं अगर ज्यादा आप लोग लग रहा है तो साइड में गुणा कर सकते हैं हम लोग तीन कितना हो जाएगा नाइन्टी वन इक्यानवे गुणे कितना हो जाएगा हमारा उनतीस नौ से करेंगे तो नौ कम नौ उन्नवे इक्यासी और नौ तीन सत्ताईस और आठ कितना हो जाएगा हमारा सत्ताईस और आठ पैंतीस को पाँच पैंतीस को पाँच और कैरी कितना हो जाएगा तीन और और उनतीस सत्ताईस पाँच पैंतीस सही है पैंतीस लिखेंगे कैरी कहाँ लगाएंगे यहाँ पे हो जाएगा दो और यहाँ पे हो जाएगा नौ दुनिया अट्ठारह और यहाँ पे हो जाएगा तीन दुना के छः एक सात और इसको जोड़ लेंगे नौ हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा तीन और पाँच और आठ पाँच तेरह को तीन और यहाँ पर सात तीन दस एक ग्यारह इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्यारह तीन तीन और नौ मतलब एच एल्शियम क्या हो जाएगा हमारे ग्यारह ग्यारह तैंतीस और नौ ठीक है और एच क्या हो गया हमारा वन हो गया और एल्शियम ये आ गया ठीक है अब देखते हैं मिली हुई के अगले सवाल को अगले सवाल का आंसर मैच करा लीजिए हम तो अब सॉल्व कर लेंगे तभी तो मैच कराएंगे अब यहाँ पे देख लीजिए इसमें दिया हमारा कितना तीन आठ दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हमारा नौ दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हमारा पच्चीस तो पच्चीस कर लेते हैं अब यहाँ पे दो का गुणा कम करेंगे दो और दो गुणे दो नौ का करेंगे तो तीन गुणे यहाँ पर हो जाएगा तीन और यहाँ पर कितना कर लेंगे पच्चीस का करेंगे तो पाँच और गुणे यहाँ पर हो जाएगा पाँच कॉमन क्या दिख रहा है सब में सब में कुछ कॉमन है क्या नहीं ना कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लोग जानते हैं एक होता है सब में कॉमन क्योंकि एक का तो सब में मल्टीप्लाई होगा मतलब एच सी एफ क्या हो जाएगा एच सी एफ की बात करेंगे तो वन हो जाएगा लेकिन एल सी एम क्या हो जाएगा एल सी एम एल सी एम की बात करेंगे तो एल सी एम क्या हो जाएगा हमारा एल सी एम एल सी एम जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है सारा लिख लेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर जगह दो गुणे यहाँ पर जगह दो गुणे यहाँ पर जगह दो गुणे यहाँ पर जगह तीन गुणे यहाँ पर जगह तीन और गुणे यहाँ पर जगह पाँच और गुणे यहाँ पर जगह पाँच ठीक है अब इसका गुणा कर लेते हैं तो दो दिन के चार और दो चौके आठ आठ हो जाएगा गुणे यहाँ पर जगह नौ हो जाएगा गुणे यहाँ पर जगह पच्चीस अब देखिए पच्चीस बैठे दो सौ यहाँ पर जगह दो सौ और गुणे कितना हो जाएगा हमारा नौ अब नौ में दो को गुणा करेंगे नौ दुनिया के अट्ठारह मतलब इसका एल्शियम कितना हो जाएगा हमारा 1800 तो ये हो गया हमारा एलसीएम तो ये एलसीएम इज इक्वल टू 1800 और एससीएफ इज इक्वल टू 1 तो इस प्रकार से ये तीनों सवाल हुआ खत्म ठीक है एससीएफ इज इक्वल टू 306 और 700 657 बराबर यहां पे दिया हुआ 9 मतलब इन दोनों का एचसीएफ 9 दिया हुआ है ठीक है 9 दिया है एलसीएम बराबर 306 और यहां पे 7 एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है मतलब इसका हम लोगों का एचसीएफ दे दिया है इसका हम लोगों का एलसीएम ज्ञात करना है तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं को गुणन फल एक सवाल का सूत्र जो पिछले सवाल में लिखवाए थे उसी को लिखेंगे हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का दो संख्याओं का फिर से लिखिएगा एक बार दो संख्याओं का गुणनफल फल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एच सी एफ एच सी एफ इंटू एल सी एम ठीक है एस सी एफ इंटू एल सी एम दो संख्या क्या हो सकती है नंबर वन एन वन और इंटू एन टू इसकल टू क्या हो सकता है हमारा एच सी एफ इंटू एल सी एम ये हो सकता है अब देखिए हम को निकालना एल है तो ये दोनों का यह देखिए यहाँ पे एल नंबर वन और नंबर टू है नंबर वन ये हो सकता है नंबर टू ये हो सकता है समझ में आ गया इसको हम लोग एन वन लिख सकते हैं और इसको हम लोग एन टू लिख सकते हैं कोई दिक्कत होगा नहीं ना अब यहाँ पे देखिए एच हमें पता है नौ है तो जो जो ऐसा है वैसे लिख देते हैं यहाँ पर देखिए तीन है तो तीन लिख देंगे और गुड़े यहाँ पर हो जाएगा छः तो छः कर लेंगे हम लोग संतावन छः सौ संतावन और इक्वल एच सी एफ हमारा नौ है तो नौ कर लेंगे गुणे कितना हो जाएगा हमारा एल सी एम तो एल सी एम हो जाएगा गुणा है उधर जाकर क्या हो जाएगा भाग तो मतलब एल सी एम इसकल टू तीन सौ छः और गुणे यहाँ पर जाएगा छः सौ संतावन और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा नौ तो नौ कर लेंगे अब नौ से इसको कटा लेंगे तो नौ त्री सत्ताईस तीन बजे आएगा नौ त्री सत्ताईस और नौ चौके छत्तीस चौंतीस हो जाएगा मतलब एल सी एम इसकल टू चौंतीस और गुणे कितना हो जाएगा हमारा छः सौ संतावन इसमें आप गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा एल सी एम इसकल टू यहाँ पर पहले दो सौ गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ पर हो जाएगा सत्रह क्योंकि दो सौ गुणा करें तो सत्रह बचेगा इसमें तो यहाँ पर दो सतह चौदह और दो पचे दस एक ग्यारह और दो छके बारह एक तेरह यहाँ पर हो जाएगा तेरह अब सत्रह से गुणा करेंगे आराम से तो यहाँ पर हो जाएगा एल सी एम इसकल टू यहाँ पर सत्रह चौके अड़सठ आठ कैरी कितना हो जाएगा छः और सत्रह कम सत्रह और सत्रह छः कितना हो जाएगा तेईस तीन और कैरी कितना हो जाएगा हमारा 
दो और सत्तर तीन इक्यावन इक्यावन दो कितना होता है तिरपन तिरपन को तीन कह रही कितना हो जाएगा पाँच और सत्रह कम सत्रह पाँच बाईस तो यहाँ पर हो जाएगा बाईस तीन तैंतीस और आठ ये हो जाएगा एल्शियम यही हमको निकालना था और यही हमारा आंसर हुआ ठीक है देखिए गई ये सूत्र बहुत ही काम का है इस सूत्र को याद रखेंगे हम लोग दो संख्या और गुणन मतलब पहली संख्या लिख सकते हैं एन मतलब पहली संख्या पहली संख्या गुण दूसरी संख्या संख्या बराबर एल सी एम गुणे एच सी एफ ठीक है ये इस तरीके से है ये इन दोनों को निकालना होगा ठीक है ये सूत्र को याद रखिएगा ये भी सूत्र है इसको भी आप ये याद कर सकते हैं इसको भी याद रखेंगे मतलब दो और ये भी है दोनों संख्या गुणनफल और एच सी एफ एल सी एम किसी भी तरीके से करिए सेम सूत्र है बस याद रखना है पहली संख्या गुण दूसरी संख्या मतलब एन वन गुण एन टू बराबर एस सी ठीक है उसे दो संख्या गुणनफल मतलब दो संख्या यही हो सकती है कुछ भी और यहाँ पे एस सी ठीक है यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ठीक है थैंक यू